السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہشی کی ٹیلیویشن کرتی کہا جیتو شراشی شم پر چاری تو آپ نے جانو پریو سیبلون انٹی سیپٹک سپنی بیدی در رمضان شوگات شمانی در درشتہ ہم بنگلہ دشو بشی راگونی تو درشتہ تا جے جے پرانتے باشا آپ نے آمدر آج کے رہے آجن درکشن آپ نے شکل کے دنچے انترک شو بچھائی مگو بیراندن مہان سوشتال رب العالمین در دربار आशुन शबाई मेरे गुरुत्व पुन्नो रमजाने रिश्वों में अमरा शबाई शुक्रिया दे करे अल्हम्दुलिल्लाह बिश्चे शर्बत काले शर्बत जुगे शर्बत सृष्टो मुहामानव जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्रति वक्रितीम भालो वर्षा एवं तार पुति दोरुदे बंग सलाम प्रेरण करे शुरू कर ची आज केर पूरी वेशन है। अनुष्ठान आज के अमरा हाजिर हुए थे आप रात्रि शाम ने प्रिय दर्शक टेलीविजन स्क्रीन एक टी नंबर जाते हैं शायी नंबर है आपने रा आप रात्रि जीवन घनिष्ठो प्रश्न कर बार जन्नो टेलीफोन करते पारे एवं मोबाइल वो आपने आमदर के प्रयोजन में इन्शाल्लाह आप तादर प्रश्न उत्तर दे बार जन्नो आमदर स्टूडियो ते आज के विदेश न्यूयॉर्क जुक्त राष्ट्रीय रशमानी तो निर दावा डिपार्टमेंट रशमानी तो निर बाही पुरी चालक जनाब माओला ना मोहम्मद शोहिदुल्ला बांग्लादेश के जो अत्यंत जनों प्रिय एक जन मीडिया व्यक्ति तो जनाब माओला शोहिदुल्ला आमदेश शत्रु जुक्त आते हैं इन्शाल्ला सलाम वाले जे आपना तो दुजन की शाग तो जनता चाहिए हमारे रास्ते में नो बिगन तो आश्चर्य जे कॉस्ट हुए बंग तैक्स शिकार करे चिन ये बंग इस्लाम में शश्व तो बानी के पोषण और चेष्टा करे चिलें तार मुद्दे हज़रत मुसा अलैहि सलाम तो अन्नतो मु आपने जो दी मुसा अलैहि सलाम मेरे जीवन थे के किसी अब मुसा अली सलात वसलम जब नियो भी स्ट्रगल करते हैं रसूल अल्लाह सल्लम ठीक शेबे भी स्ट्रगल करते हैं मुसा अली सलात वसलम एक कथा एवं गल्पो एवं घटना कोराने ऐतु बिशी आते अन्न कोनो नोबीर नाम ऐतु बिशी नहीं बुनी इस्राइलर कथा कोराने ऐतु बिशी आते सुरा बाकरा खुल्ले बुनी इस्राइलर कथा बार आ जीवन शत अनेक मिला से मुसाले सलातु अस्सलाम है इखाने हमरे जेबी शुद्धी देखते पाई ता होलो जे नोबी तादेक आदेश कोरते हैं एकाज कोरा जने किन्तु तार जाती ता कोरेनी एवं तार कारणे तादेक पतन होते हैं तादेक बहु धोरणे तादेक ऊपर आज़ाब ऐशत से एवं तारा विभिन्न शोमे तारा निर्जाती तो छ भावे आमादेर जीवन के पूरी चलना कोरी ताले ये पृथ्वी आवर मुसलमान देर कौरतो लोगों तो हो बे जेमनी भावे आगे छेलो जी आमादेर तो टेलीफोन नहीं नहीं चाहिए दशक लाइन रोज चंद्र अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्ला जी दशक अपने नाम बोले प्रश्न करूँ जी केवल सिंह को दर्ते के सामने को बुजुर्� माने कुरान चलाते तब भूलेगी फिर कुरान में बांग्ला एक तो अनुसंधान तो लेके तक कि हो बे शुद्ध तो सोचता हूँ बेटा नामर आरबी तो ये बहुत तो होगा जी आ जितने दोस्तों ने लो आमे माने पुत्री ने तो माने बेहतर नाम जर अगे आमे थलासोल हाजर दूर जर नाम तो ये तक कि आमे पुत्री ने तो इन पौरे जा जा � कुरान बांग्लाय उच्चारण देखे देखे पढ़ा जाएज नहीं ये तो हराम बोले से शकोल स्कॉलर ये तो एजुन नहीं कारण आरबीर उच्चारण गुलो तो बांग्लाय करा जाए ना हाँ ये तो क्या अपने बांग्लाय की भी उच्चारण कर बैन कुल अपने कॉफ के की भी बांग्लाय उच्चारण कर बैन अपने हुए जब कुल कुल मनी खाओ और कुल म अल्हम्दु हाँ के अपने बांग्ला की भी उच्चारण को मैंने हुए जब अल्हम्दु अल्हम्दु मैंने होच्छ शकोल तैना अथवा जिगुलो अपना जामा कपड़ जिगुलो नेकड़ा हुए गिये थे एगुलो अल्लर जने अल्हम्दु ले मैंने होच्छ शकोल पुरन जामा कपड़ अल्लर जने आर अल्हम्दु मैंने होच्छ शकोल प्रशंसाल अपनी तो चेस्ट कर ले अपनी तो शिक्षा। तीन दिन में तो कुरान शिक्षा जाए। शिक्षा जाए ना एक उन तारों से। तीन दिन में तो कुरान शिक्षा जाए। एवं अन
সুন্দর সুন্দর কোন ডিভাইস বের হয়েছে কত ডিভাইস তৈরি হয়েছে কত ম্যাথড তৈরি হয়েছে আরো একটি প্রশ্ন আছে আমরা নেব আমরা আমাদের একজন ভাই আমাদের নিউ ইয়র্ক আমেরিকার নিউ ইয়র্কে তিনি অবস্থান করছেন আমাদের একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ স্কলার যিনি নির্বাহী পরিচালক দাওয়া নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন আমরা আজকে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছি যে শহীদুল্লাহ আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে আসলে এখন করোনার যে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে সব মিলে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সেখানে অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছে অসংখ্য লোক আক্রান্ত হয়ে আছে এবং সেই সাথে রমজানটাও আমরা পাচ্ছি সেখানে অনেক বাঙালি ভাইরাও মৃত্যুবরণ করেছেন বর্তমান পরিস্থিতিটা কি এবং কিভাবে রোজা রমজানগুলো পালন করা হচ্ছে সেখানে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই সপ্তাহেও প্রায় এখানে নয়টি রোজা সম্পন্ন হতে চলেছে এর মধ্যেও আমরা দেখেছি যে প্রায় সত্তর জনের বেশি বাংলাদেশি মুসলমান ইন্তেকাল করেছেন এবং এখনো গতকাল পর্যন্ত আমরা যে তথ্য পেয়েছি তাতে প্রায় দুই হাজারের উপরে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আক্রান্ত আছেন রমজানের সাথে এই যে কোভিড নাইনটিন নিউ ইয়র্ক পরিস্থিতি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এখানকার নিউ ইয়র্ক সিটির পক্ষ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হালাল ফুড প্রোভাইড করা হয়েছে মুসলমানদের ইফতার এবং সাহারের জন্য এবং সেগুলো সার্টিফাইড হালাল শরিয়া বোর্ড সার্টিফাইড রেস্টুরেন্ট এবং যেখানে হ্যান্ড স্লটারের মানে জবে কৃত নিশ্চিত করা এরকম গোষ্ঠ দিয়ে রান্না করা এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের বাসার সামনে অথবা যদি সিনিয়র সিটিজেন হন তাদের বাসায় একদম দরজার কাছেই সেই খাবারগুলো সিটির পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এদিকে নিউ ইয়র্ক সিটির যে মেয়র বিল্লি ব্লাজিও তিনি মুসলিম কমিউনিটির যে কোনো সাপোর্টের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল হোক অথবা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউট বন্ধ রয়েছে তাদের কোনো ক্রাইসিসে হোক তাদেরকেও হেল্প করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মসজিদের ইমাম প্রিস্ট যারা রয়েছেন তাদের যদি কোনো হেল্প লাগে সেজন্য তারা বিশেষভাবে আলাদা প্যাকেজ ঠিক একইভাবে প্রতি বছরের মধ্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে মুসলিম লিডার কমিউনিটির জন্য যে একটি ইন্টারফেস এবং স্পেশালি মুসলমানদের জন্য যে ইফতারের আয়োজন করতো সিটির পক্ষ থেকে এবং নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সেগুলো করতে না পারার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং প্রথম দিন থেকেই জুমার বারে আমরা দেখেছি যে এখানকার স্থানীয় ইলেকটেড অফিসিয়ালরা তারা সবাইকে উইশ করেছেন এবং যে কোনো হেল্পের জন্য তারা মুসলিম কমিউনিটির পাশে আছেন আর এদিকে মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকেও নন মুসলিমদের একটি অফুরন্ত দাওয়ার সুযোগ এই মাহে রমজান তারাও ইফতারের সময় খাবার দিচ্ছেন এবং রামাদানের যে মেসেজ সেটি নন মুসলিমদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছেন ইসলামিক ইনস্টিটিউট জি অনেক ধন্যবাদ মহানা শহীদুল্লাহ আপনি লাইনে থাকুন আমরা ইনশাল্লাহ আপনার কাছে আবারও যাব प्रश्न আমার অথবা কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে ওই নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ তাহলে দোয়া এই নামাজের উচিত তারে সেটা সমাধান করে দেবেন ইনশাআল্লাহ জি জি আরো কিছু নামাজ আছে যেমন ধরেন চাশতের নামাজ বলা হয় তারপর বেশ কিছু এই নামাজ দোহা চলা সালাতুল ইশরাক সালাতুল আশাস্ত বলা হয় সালাতুল দোহা সালাতুল ইশরাক হলো আসলে ফজরের পর ফজরের বিছানায় বসে বা ফজরের স্থানে বসে যেখানে ফজর সালা আদায় করেছেন এখান থেকে তিনি সূর্য উদয়ের তেরো থেকে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত পরে তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন এটাকে বলা হয় সলাতুল ইশরাক এবং ইসলাম বলেছেন কেউ দিই ফজরের নামাজ আদায় করে ওইখানে বিশে বসে থাকে তাসবি তাহলিল পরে এবং পরে দুই রাকাত সূর্য উঠার পরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তাহলে সে একটা পরিপূর্ণ হজ এবং উমরা সওয়াব পাবে আর দুই নম্বর হলো সলাত দোহা সলাত দোহা বা যেটাকে আমরা চাষতের নামাজ বলি এটা হলো আটটা বা নয়টা থেকে শুরু করে দুপুরের অর্থাৎ এগারোটা সাড়ে পর্যন্ত যে নামাজটি আদায় করা হয় 
হয় ওই নামাজটিকে বলা হয় দোহা অথবা অথবা চাষতে নামাজ ওটু চার রাকাত অথবা আট রাকাত পর্যন্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আরেকজন লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমি আমি মোহাম্মদ কালসার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি মোহাম্মদ কালসার আসসালামু আলাইকুম জি আমি আমি এখন বলতেছিলাম যে আমাদের যে আর করোনা পরিস্থিতি যে আমরা যখন মসজিদ থেকে ঘরে বসে নামাজ পড়তেছি এটাতে আমাদের কোনো প্রভাব পড়বে কিনা নামাজের কোনো ক্ষতি হবে কিনা আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে আমাদের ভাই মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর কাছে ভাই শহীদুল্লাহ আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে আসলে আমরা একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ হচ্ছে আমেরিকা সেই আমেরিকার বাংলাদেশি প্রবাসী যারা রয়েছেন তা বা মুসলিম একটা কমিউনিটি আছেন তারা বাংলাদেশের জন্য কি করছেন ধন্যবাদ এই কোভিড নাইনটিন এই পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পরপরই আমরা দেখেছি এখানকার বেশ বড় কয়েকটি বাংলাদেশি কমিউনিটি বেসড চ্যারিটি অর্গানাইজেশন তারা এখানকে ফান্ড রেইজ করে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাসমা ইউএসএ তারা অলরেডি প্রায় দেড় শতাধিক দেড়শো মেট্রিক টনের বেশি খাবার শুধুমাত্র রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দিয়েছেন এবং আমরা তার সচিত্র ভিডিও দেখেছি এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি নাবি যেটা আমেরিকার বাংলাদেশি প্রফেশনালদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে তারা কাজ করছেন তারাও বাংলাদেশে কয়েকটি প্রজেক্টে বড় ধরনের ফান্ড দিয়েছেন সেই সাথে সাদাকা ফাউন্ডেশন অফ ইউএসএ হেল্পিং হ্যান্ড ইকনা রিলিফ সহ প্রায় একাধিক সংগঠন যারা গত দু সপ্তাহ ধরে নিয়মিতই বাংলাদেশে ইফতার প্রজেক্ট এবং কোভিড নাইনটিন মোকাবেলায় বেশ কিছু প্রজেক্টে তারা হেল্প করছেন স্থানীয় এখানকার বাংলাদেশি যে মুসলিম সেন্টার গুলো রয়েছে দারুল রুম নিউইয়র্ক জামাইকা মুসলিম সেন্টার বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার সহ আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলো সেই মসজিদ গুলোর পক্ষ থেকেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের ইফতার প্যাকেজ ফুড প্যান্ট্রি সেগুলোর ব্যবস্থা করেছেন ওকে অনেক ধন্যবাদ যে আসলে করোনার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমেরিকান বাঙালি মুসলিম ভাইরা যে এগিয়ে আসছে যে তথ্য আপনি দিলেন আপনি সহ সকলকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের বিশেষ করে বৈশাখী টেলিভিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ যে অনেক প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনলাম শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা আমরা চলে যাচ্ছি মোলানা মোক্তার আহমেদের কাছে যে আসলে করোনার এই কঠিন পরিস্থিতি প্রতিদিনই আসলে একটা আলোচিত হচ্ছে এবং প্রতিদিনই দিন দিন সংক্রাম অবস্থা কিন্তু বাড়ছে বিভিন্নভাবে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনিও খুব অত্যন্ত চমৎকারভাবে আজকের ভাষণে বলেছেন যে আসলে আমরা সবাই ধনী গরিব সব একাকার হয়ে গিয়েছি সেই মহান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই দেশের প্রধান রাষ্ট্রযন্ত্রের যিনি প্রধান এরকম কথা বলেন তখন সকলের কি করা উচিত আপনি যদি বলতেন না এটা তো আমাদের প্রত্যেকেরই রিয়েলাইজেশন এবং আমরা যে কত দুর্বল মানুষ যে কত দুর্বল মানুষ একটা করোনাই কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যা আমরা ধরতে পারি না স্পর্শ করতে পারি না দেখতে পাই না এটি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে আত্মসমর্পণ আল্লাহর কাছে করা ছাড়া কোনো উপায় নাই এবং বিষয়টা দেখুন যদি করোনা এটা যদি একটা ভাইরাস হয় কারো না কারো শরীরে থেকে যাচ্ছে এবং এটার উপসর্গও অনেক সময় বোঝা যায় না তাহলে এটা আসলে যাবে কিভাবে এরকম কোনো চিন্তা কেউ ভাবতেও পারেনি ভ্যাকসিনেশন তৈরি হবে আগের ভ্যাকসিনেশনগুলো তৈরি করার জন্যে আট বছর দশ বছর বারো বছর সময় লেগেছে দশ বছর যদি থাকে এক বছরে ছয় মাস যদি থাকে তাহলে বিশ্বের অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে মানুষ আল্লাহর কাছে আসা ছাড়া মানুষের কোনো উপায় নাই এই জন্য আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন যদি তাদেরকে যখনই কোনো এরকম বিপদ স্পর্শ করেছে তাদের রাহু যদি তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতো কান্নাকাটি করতো আমার কাছে ফিরে আসতো যদি তারা আমার কাছে ধর্না ধরতো তাহলে আমি তাদের এগুলো দূর করে দিতাম মানুষ আল্লাহর কাছে ফিরে আসা ছাড়া কোনো উপায় নাই ফাফির রুইল আল্লাহ কাম ব্যাক টু মেন আই উইল সলভ অল অফ ইউর প্রবলেমস এটা আল্লাহ তালা বলেছেন জি জি ধন্যবাদ আমরা একটু টেলিফোন নিচ্ছি কিন্তু দর্শক লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন স্যার আমি বলছি ইলেকট্রিক থেকে ওই যে সাজাতপুর অনেক ধন্যবাদ জি স্যার আমি যে নামাজ পড়ি মানে বিবেক তারে নামাজ তারপরে কি আমাকে কি আরাম ফিরাতে দিবে তারপরে কি আমি কখন দিব বা কিভাবে দিব 
জি অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাউথ সিজার বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করেছেন আসুন আমরা বিষয়টি জানার চেষ্টা করি জি মতন এখানে আমি অবশ্য খুব ভালো করে ওনার কথাটি বুঝতে পারিনি যদি এমন হয় নামাজে যদি ভুল করে ফেলেন তাহলে সাউথ সিজার দিতে হবে সাউথ সিজার কিভাবে দিতে হবে এক্স্যাক্টলি নামাজে তিনি কি ধরনের ভুল করেছেন এটা দেখার বিষয় যদি ভুলটা ফরজ ছুটে যাওয়ার মতো কোনো ভুল হয় তাহলে তো তার নামাজ হবে না যদি ফরজ ছুটে যাবে যেমন ধরুন নামাজই পড়েছে উনি তিন রাকাত তাইলে তো সৌ সেজা দিলে আর চার রাগাত হয়ে যাবে না চার রাগাত পড়ে তারপরে তাকে সালা শেষ করতে হবে তো এই রকম কোনো রোকন যেমন নামাজে উনি রুকুই দেন নাই উনি সেজদাই করেন নাই এরকম ফরজ যদি লঙ্ঘন হয়ে যায় তাহলে একটা বিষয় যদি কোনো ওয়াজিব তরক হয় তাহলে তিনি সৌ সেজা দেবেন সৌ সেজারা তিনি কখন দেবেন সৌ সেজারা তিনি দিতে পারেন সালাম ফেরানোর আগে অথবা সালাম ফেরানোর পরে দুটোই সৈ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কবলা আই আইসাল্লেম আউ বা আদা ইউসাল্লেম এটি হাদিসের বক্ত না আমরা আমাদের দেশে একটা কাজ করি তাহলে আত্মাহিয়াত অর্ধেক পড়ে তারপরে সৌসেজা দিয়ে তারপরে তারপরে আবার করি এটাও আছে কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল হলো তিনি আসলে তিনি কি করেছেন তিনি যদি ভুল হয়েছে একটা ভুলটা কোন মাত্রার ভুল যদি অতিরিক্ত চেঞ্জ হয়ে গেছে মনে করেন রাকাত চার তিন রাকাতের জায়গায় চার হয়ে গেছে অথবা চারের জায়গায় তিন হয়ে গেছে উনি বুঝতে পারছেন না যদি ধরেন চার রাকাত অতিরিক্ত রাকাত যদি তিনি পড়ে ফেলেন তাইলে তিনি সৌসেদা দেবেন হচ্ছে সালাম ফেরিয়ে তারপরে তিনি দুইটা সৌসেদা দিয়ে তার নামাজ শেষ যদি তিনি কম করে থাকেন তাহলে আগে তিনি সালাম ফেরাবেন আগে সালাম ফিরিয়ে মানে সরি আগে সৌসেজা দেবেন তারপরে তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন এটা হচ্ছে মূলত উত্তম পদ্ধতি অনেক ধন্যবাদ আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানলাম আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের একজন বিশিষ্ট গবেষক এবং স্কলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর চৌধুরী মাহমুদ হাসান তার কিছু তথ্য আমরা শুনে আসি ইবাদতের অর্থ হচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করা আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট হবেন ভালো কাজ করলে সন্তুষ্ট হবেন ভালো কাজ কোন জিনিস কোরআন বলেছে সেগুলি কীভাবে ডিফাইন করো ভালো কাজ কোরআন বললে তো হবে না কোরআন তো কোনো বুঝতে পারছে না সেগুলো রসুল ইসলাম করে দেখিয়েছে কোরআনের মধ্যে ভালো কাজ আছে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারতো আল্লাহ আমার পক্ষে সম্ভব নয় কাজ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম করেছেন তিনি মানুষ ছিলেন নবীও ছিলেন অত তিনি করেছেন এটা অসম্ভব না আমাদের পক্ষে সম্ভব অতএব সেই ভালো কাজগুলো আমরা করব এই প্র্যাকটিসটা যদি আমরা রমজান করি যেহেতু আমরা এখানে বেশি সব পাচ্ছি সত্তর গুণ সাতশো গুণ অনেক অসংখ্য সব আল্লাহ দিবেন এইটা কিন্তু যদি আমরা পরবর্তী সময়ে যদি এটা কন্টিনিউ করতে না পারি শুধু তিরিশ দিন থাকলাম তিরিশ দিন নামাজ কালাম পড়লাম তিরিশ দিন ভালো ব্যবহার করলাম তিরিশ দিন মিথ্যা কথা বললাম ভালো কথা এটা কিন্তু টার্গেট নয় আল্লাহর প্রেজেন্সটা যদি অনুভব করতে পারি তাহলে একটা মানুষ কোনো সময় ঘুষ খেতে পারে না একটা মানুষের ফাইল দিয়ে আটকিয়ে তার থেকে ঘুষ নিয়ে কাজ করবে একটা অবৈধ কাজ সে করতে পারে না কারণ সে দেখছে এই কাজটা যে ফাইলটা যখন আমার কাছে আসছে আমি এই কাজটা আলাদা আমাকে দেখছেন তাহলে আমাকে বলতে হবে সে ব্যক্তি মুসলমান হলে বলতে হবে যে যখন আমি ঘুষ খাচ্ছি তখন আল্লাহ দেখছেন না সে বলতে পারছে না সে বলছে নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখছেন কিন্তু এখন আমরা অজুহাত দিচ্ছি কি আল্লাহ দেখছেন মাপ করে দেবেন এই মাপটা কিন্তু এই মাপের ব্যাপারও মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়েছে কোন সব একটা আয়ত রয়েছে সম্ভবত সুর হিজারের মধ্যে সেখানে বলেছে আল্লাহ রহমানুর রহিম কিন্তু তিনি খুবই কঠিন অপরাধ করলে সেই ব্যাপারে উনি খুব কঠোর আল্লাহ বলছেন আমার রহ আমার মাপ করাটা আমার ক্রোধের থেকে উপরে আমার ক্রোধ থেকে আমার রহমত বেশি অবশ্যই আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীকে রহমত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সমস্ত রহমতে চাদর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তিনি বৃষ্টুং সমস্ত মহাবিশ্ব সব কিছু বৃষ্টুং আর আমাদের পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল না কিন্তু এর অর্থই নয় যে আমি যে কোনো খারাপ কাজ করবো আল্লাহ মাফ করে দেবেন ন আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুষ্ঠানিক এবাদত যদি আমি না করি আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ মাফ করতে পারেন কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করলে মানুষ অধিকার নষ্ট করলে আমার বোনের হক দিলাম না ভাইয়ের হক দিলাম না অন্য মানুষের প্রাপ্য টাকা আমি দিলাম না আমি লোন নিয়ে টাকা দিচ্ছি না আমি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আহরণ করছি অন্যায়ভাবে মানুষকে ঠকাচ্ছি এইটা কিন্তু সেই ব্যক্তি মাম না করলে আল্লাহ মাফ করবে আমরা এই ভয়াবহ করোনার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি একটি প্রবলেম এখন সৃষ্টি হচ্ছে যেহেতু রমজান মাস প্রত্যেক বছর কিন্তু বছর যখন আসে রমজান মাসটি আসে তখন কিন্তু সবাই দানের হাতটা প্রসারিত করে দেয় আমরা এই রমজান মাসে আসলে আমরা সবাই কিন্তু অ্যাফেক্ট কিছু কিছু এমন মানুষ আছেন যারা কোনো সময় মানুষের কাছে হাত পাততে পারেন না যাদের পরনে শার্ট থাকে প্যান্ট থাকে কিন্তু তারা কোনো সময় হাত পাততে পারেন এই ধরনের যারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে তাদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কোরআন বলছে যে একদল লোক আছে লায়াস আলুন আন্নাসা ইলহাফা তাদের ব্যক্তিত্বের কারণে তারা ডগ ইংলি
দানশীলদের অথবা বিত্তশালীদের অথবা যৌন ধারা যান এই যে কোরআনে যে বলা হয়েছে ওয়া আনতুমুল ফুকরা ওয়াল মাসাকিন দুটো ভাগ কিভাবে মানে ইন্নামাল ইন সেটা হচ্ছে যে ইন্নামা সাদাকাতু লিল ফুকরা ওয়াল মাসাকিন সাদাকা বা দান সাদাকা ফকিরদের জন্য এবং মিসকিনদের জন্য ফকির মানে হচ্ছে ওই সকল ব্যক্তি যাদের কিছুই নাই মিসকিন মানে হলো যাদের কিছু আছে কিন্তু তাদের সব নাই এইটাই তো মিসকিন এই শ্রেণীর লোকই তো মিসকিন যাদের সব নাই মানে তার অর্ধেক আছে বাকি অর্ধেক নাই তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো অর্থ তার কাছে নাই আল্লাহ তাআলা তো এটাই বলেছে জি 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 এইজন্য এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে এবং যাকাতের বিষয়ে আপনার যেভাবে করে পাঁচটি স্তম্ভ বলা হয়েছে ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ যাকাত এই যাকাতের গুরুত্বটা কতটুকু যাকাতের গুরুত্ব এত বেশি আমরা যদি ধরুন ট্যাক্স না দেই তাহলে আমাদের টাকা যেরকম ব্ল্যাক হয়ে যায় ব্ল্যাক মানি আমরা বলি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে যাকাত যদি কেউ না দেয় তার সম্পত্তি কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে যায় একটা রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আর একটা আল্লাহর দৃষ্টিতে যদি রাষ্ট্রগুলো ইসলামিক ফাইন্যান্স যদি তারা মেনটেন করতে পারত ইসলামিক ইকোনমিক ধারণা যদি তাদের কাছে থাকতো তাহলে ট্যাক্স না দিলে যেমনিভাবে অর্থ ক্রোক করা যায় অথবা তাকে বিভিন্নভাবে ধরুন তার উপর পানিশমেন্ট পেনাল্টি তার উপর আরোপ করা যায় জাকাত না দিলেও কিন্তু এরকম পেনাল্টি আরোপ করা হতো এবং আমরা জানি যে ওসম আউবকার দিয়ে আল্লাহ হতেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন রাসুসলাম বলেছেন আমাকে আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন লোকেরা জাকাত না দিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফলে আল্লাহ সুবহান তালার নির্দেশ অনুসারে আমরা যেমন দেখি যে এই সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা আউবকর রাসুল ইসলাম আউবকর প্রবৃত্তি করেছেন আমাদের রাষ্ট্রগুলো কিন্তু বাধ্য করতে পারতো লোকদেরকে জাকাত কালেকশান তাদের কাছ থেকে জাকাত কালেক্ট করার জন্যে এবং জাকাত হচ্ছে অ্যাপসলিউটলি পভার্টি রিডাকশানের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় আমরা তো এখন দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বহু মেজারমেন্ট দেখি কিন্তু এই সকল মেজারগুলো কাজে লাগে না জাকাত দ্বারাই শুধুমাত্র কেবলমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ করা করা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাদের আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যু আমাদের আপনার মাধ্যমে চলে এসেছে বৈশাখ টিভি স্টুডিও থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনলাম আসুন আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াই মানুষের জন্য কাজ করি তাহলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কী জন্য মানবতার কল্যাণের জন্য কোরআন এক কথাই বলছে আসুন না প্রতিদিন এই করোনার মতো কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা হাত বাড়িয়ে আজকে নিরন্য মানুষের পাশে মুখে আজকে কিছু ক্ষুধা আমরা এবং তাদেরকে কিছু খাবার দেই আসুন এই সেই প্রচেষ্টা করে যাই এই হোক আমাদের সকলের প্রচেষ্টা আজ শেষ করছি স্যাবলন অ্যান্টিসেপটিক সব নিবিদ্ধ রমজানের সৌগাত এবং অনুষ্ঠানের কোয়েসপন্সারে ছিলেন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আজ শেষ করছি আগামীকাল আবার দেখা হবে আপনার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত